Hello friends, welcome back to Selva Tech and IT Ops. In this video, we will talk about the topic Kubernetes volume. There is a special type persistent volumes and persistent volume claim. Kubernetes persistent volume and persistent volume claim. This is the PV and PVC. So, in this special type, how do you differ from Kubernetes volumes? Finally, this is the volumes and volume claims. Create and pods. That is how you cover this video. So, it's a very useful video. So, if you skip the video, you can see the Kubernetes tutorial series. So, this is the basic basics of Kubernetes. We have a lot of architecture, resources, cluster creations. In case you don't know the basics, we will use the related links in the description. If you are subscribed to our channel, subscribe to the bell icon and enable the bell icon. If you are uploading the videos and you are uploading the notifications, all of you are available. So what is Kubernetes Persistent Volumes? So in the special type, what have you seen here? So Persistent Volume is a piece of storage in a cluster that has been provisioned by an administrator or dynamically provisioned using storage class. So this is the benefit. So what have you seen here? Normally, if you want to use a shared volume, we will do what we want to do in a traditional model. In the third session, we will use a NFS, FC, ISCSI. First, we will map the worker node in the worker node. Then, you can use deployments as a host path, local path, etc. If you don't have any types, you can use NFS, FC, ISCSI, AWS, EBS, etc. But, in this particular persistent volume special type, you can use any type of persistent volume special type. You can use NFS, FC, ISCSI, AWS, EBS, EBS, OpenStack, etc. You can use any type of storage. First, you can create a PV. Like, you can use an LVM model. So, what you can do is you can automatically resize it. In case you have a case of physical volume, you can create a dynamic way of doing it. So, you can create a lot of flexibility in the persistent volumes. So, that's why the persistent volume and persistent volume claim is very popular in the volume type. We can use it in real time. For the type of volumes, we can create a resource. We can use it directly and map it. But in the persistent volume, மத்த resources மாதிரி ஒரு secret, config map, deployment, services இந்த மாதிரி ஒரு resource type நம்ம வந்து first Kubernetesல் create பண்ணி வைச்சுப்போம் then அததான் நம்ம பாடுக்குல் use பண்ணும் so first persistent volume typeல persistent volume அப்படின்ட ஒரு resource அதுக்கப் பிரவு பத்தீங்கள் Kubernetes persistent volume claim so இந்த claim எதுக்கு அப்படின் பத்தீங்கள் நீங்கள் So, this is the dynamic based on your pod to request it. Then, you can use it in your PV. So, if you are using it in your storage, you can use it in your Kubernetes cluster layer. Then, you can use it in your cluster layer. Then, you can use it in your worker node. You can use it in your pod to request it. Then, you can use it in your PV. Then, you can use it in your pods to claim it in your storage. So, you can use it in your PV. You can use it. So, PVC is just a request for the storage by a user. Volume எனக்கு வந்து பதின் 5GB ஒரு volume வேணும் NFS typeல வேணும் read only layerல வேணும் அப்படின் கேக்கும் போது அந்த storage அல்டடி உங்க persistent volume resource இருக்கும் பச்சத்தில உங்க Kubernetes cluster அந்த volume உங்களுடைய பாடுக்கு குடுத்துரும் So, இந்த process தான் வந்து பதின் persistent volume claim So, இப்பனம் வந்து clear வந்து how it is different from other Kubernetes volume types அப்படின் So, in that case, we can use a local host or local path to host path. So, what do I do? The traditional way of mapping is NFS, FC, you can map the worker node. So, you can use the host path and local path. So, in that case, if you map the NFS, FC, you can map the worker node. This is all in the storage layer. In some cases, if you have a NFS link in one worker node, you don't have to access the data. But here, how do you use the Kubernetes cluster in the volumes? If you use the storage in any storage, you can map it in the traditional method. You can map it in the FC, ISCSI, etc. So, that is the type of PV. So, this PV is a resource file that you create. உங்களுடைய type of volumes நீங்கள் இங்கு define பண்ணி வச்சு பச்சுக்கொண்டும். So, இந்த particular resource வந்து பதினா, உங்கள் Kubernetes cluster layerல இருக்கு. 
இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் பார்ட்ஸுக்கு வேணும் அப்படின்ற கேசஸில் உங்கள் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபைல் இல்லாட்டி எஸ்டிஎஸ் ஃபைலில் இருந்து இல்லை ஒரு பிவிசி ஒரு கிளைம் ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் கொடுப்பீங்க பிவிசி கிளைமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் ஜிபி டுவெண்ட்டி ஜிபி இந்த மாதிரி ஒரு வால்யூம் சைஸ் நீங்கள் கேட்பீங்க அண்ட் ரீட் ஒன்டி லேயர் ரீட் ரைட் லேயர் இந்த மாதிரி டைப்ஸை நம்ம கேட்போம் இல்லையா இதுதான் நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிவிசி அந்த கிளைமில் நீங்கள் கேட்குறதுனால பிவி ரிசோர்ஸில் இப்படி ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அந்த ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்ற கேஸில் உங்கள் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபைவ் ஜிபி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபைவ் ஜிபி ஆர் அதுக்கு மேக்சிமம் என்ன இருக்கும் அந்த வால்யூமை உங்களுடைய பாடுக்கு அசைன் ஆகிடும் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட நான் சொன்ன மாதிரி எல்விஎம் மாதிரி தான் ஒரு எல்விஎம் வால்யூம் வேணும் அப்படின்றப்போ ஃபஸ்ட்டு பிபி கிரியேட் பண்ணும் தென் பிஜி கிரியேட் பண்ணும் தென் எல்வி கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு சர்வராக இருந்தால் பட் இங்கே அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பிவி கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பிவிசி கிளைம் உங்கள் பாட் கொடுத்தால் தான் உங்கள் பாடுக்கு அந்த வால்யூம் மேப் ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லா செஷன்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ளாமெண்ட் ஃபைல் நான் வச்சுருந்தேன் வால்யூம்ஸ் நான் எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணல பிளாங்காக ஒரு பேசிக் டிப்ளாமெண்ட் ஃபைல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு என்எஃப்எஸ் ஒரு எஃப்சி நீங்கள் என்ன டைப்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த டைப்பை வந்து நான் இப்போது ஸ்பெஷல் டைப் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் ரிசோர்ஸ் த்ரூ நான் என்னோடய பாடுக்குள்ளே மவுண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்எஃப்எஸ் ஸ்பெஷல் டைப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து ஒரு என்எஃப்எஸ் சர்வர் இருக்குது ஒன் டாட் செவனில் என்எஃப்எஸ் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு வால்யூம் இருக்குது ஸோ இந்த என்எஃப்எஸ் டேட்டாவை நான் வந்து எந்த ஒர்க்கர்னோடையும் மவுண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பிவி ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அங்கே தான் நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு எனக்கு பேசிக்காக வந்து சில பிவி ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் ரிசோர்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் இபே பிவி அப்படின்ற இந்த யாமல் ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மற்ற ரிசோர்ஸ் மாதிரி தான் இதில் ஏபிஐ வேர்ஷன் கைண்ட் மெட்டா டேட்டா ஸ்பெக் எல்லாமே இருக்கும் கைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் இதுவும் ஒரு கியூபனட்டிஸ் ரிசோர்ஸஸ் இது வந்து ஒரு வால்யூம் டைப் அப்படின்றதுனால இதில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே ரிலேட்டட் டு வால்யூமாக இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் என்ன வால்யூம் மோட் என்ன ஆக்சஸ் மோட் ரீட் ரைட் ஒன்ஸ் ஆர் ரீட் ஒன்லி பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் ரீக்ளைம் பாலிசி என்ன அப்படின்ற மாதிரி வால்யூம்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் இது எல்லாமே சென்டாக்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு பிவி ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ ரொம்ப ப்ராப்பராக அண்ட் கிளியராக வந்து உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அகேன் அண்ட் அகேன் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியான ரிசோர்ஸ் இது கிடையாது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வால்யூம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக எதுக்காக இந்த வால்யூம்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூஸை டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டோரேஜ் டுவெண்ட்டி ஜிபி அக்சஸ் மோட் ரீட் ரைட் ஒன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறேன் பெர்சிஸ்ட் வால்யூம் ரீக்ளைம் பாலிசி ரீசைக்கிள் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பெர்சிஸ்ட் வால்யூம் ரீக்ளைம் பாலிசியில் ஒரு த்ரீ டைப் ஆஃப் பாலிசிஸ் இருக்குது ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் பாடு வந்து உங்கள் வால்யூமை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வால்யூமை இன்னொருத்தங்க ரீக்ளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற போது அதில் இருக்கிற டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ரீக்ளைம் பாலிசி உங்கள் டேட்டா வேணும் அப்படின்றப்ப ஒரு பாலிசி யூஸ் பண்ணலாம் டேட்டாவை நான் எரேஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த வால்யூம் கொடுக்கணும்னாலும் ஒரு பாலிசி இருக்குது பாலிசியில் என்ன டைப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டெயின் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது தென் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் தென் டெலிட்டட் ஓகே ஸோ ரீட்டெயின் அப்படின்றப்போ இன்னொரு பாட் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்ற கேசஸில் ரீட்டெயின் த டேட்டா இதுக்கு முன்னாடி ரைட் பண்ண டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கும் அப்படியே வந்து இந்த வால்யூம் உங்களுக்கு மவுண்ட் ஆகும் அங்கேயும் டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கும் பட் ரீசைக்கிள்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகும்னா புதுசாக ஒரு நியூ பாட் ஏதாவது கிளைம் பண்ணுது அப்படின்றப்போ அன்னோன் பாட் ஓகே இந்த டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிடும் ஆல்ரெடி அந்த பாட் யூஸ் பண்ணிட்டு இன் யூஸில் இருக்குது அப்படின்ற கேஸில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒரு பாட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பட் அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த பாடே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற கேசஸில் உங்கள்கிட்ட இந்த பர்டிகுலர் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் ரிசோர்ஸ் வந்து நாட் இன் யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த வால்ய
இதில் எதுவுமே இல்லை டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸில் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிவி ஃபைலை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பிவி கிரியேட்டட் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் கெட் பிவி போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் பிவிஸ் எல்லாமே இங்கே காட்டும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நேம் கெப்பாசிட்டி ஆக்சஸ் மோடு என்ன கொடுத்துருந்தீங்க ரீக்ளைம் பாலிசி என்ன கொடுத்துருந்தீங்க ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இன்னும் யாரும் யூஸ் பண்ணல அண்ட் கிளைம் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் எந்த பாடுமே இந்த வால்யூம்ஸை இன்னும் யூஸ் பண்ணலை ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் இபிஎஸ் ஸ்டோரேஜ்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதனால் அது காட்டுது ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் ஒரு ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு காட்டும் அண்ட் ஏஜ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஒரு பாட் வந்து ஒரு வால்யூமை பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் டைப்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் கிளைம் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பிவிசி அப்படின்றதும் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் தான் இதுக்கும் ஒரு யாமல் ஃபைல் நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து கைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் கிளைம் இந்த பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் கிளைம் டெடிக்கேட்டட் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன வால்யூம் எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சோ அதை நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் என்னோடய ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நேம் அக்சஸ் மோட் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இந்த மூணு ஆப்ஷனும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே நீங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ணுறீங்களோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே உங்கள் பெர்சிஸ்டன் வால்யூமில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கிளைம் அக்செப்ட் பண்ணோம் உங்கள் பாட்டுக்குள்ளே வால்யூம் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் பிவி லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தேன் அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபி இபே வால்யூம் ரீசைக்கிள் பாலிசி இபி ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இபே ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூவை இங்கே நான் கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நேமில் இபிஎஸ் ஸ்டோரேஜ்னு கொடுத்துருக்கேன் அக்சஸ் மோட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ரைட் ஒன்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ரிசோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட்டை நீங்கள் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பிவிசி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பிவிசி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கெட் பிவிசி நீங்கள் போட்டு செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை கிளைம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பிவிசியோட நேம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பவுண்டு அப்படின்னு இருக்கு வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபே இது வந்து எந்த பெர்சிஷன் வால்யூமை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இங்கே காட்டும் இபே பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் அப்படின்ற அந்த பெர்சிஸ்டன் வால்யூமை தான் இந்த கிளைம் யூஸ் பண்ணுது அண்ட் அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜிபி அண்ட் அக்சஸ் மோட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஏஜ் இப்போ நான் என்னோடய பெர்சிஸ்டன் வால்யூமை நான் பார்க்கும்போது இபே வால்யூம் டுவெண்ட்டி ஜிபி ரீட் ரைட் ஒன்ஸு ரீசைக்கிள் ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக அவைலபிள்னு இருந்துச்சு பட் இப்போ இந்த பிவிசி கிளைம் நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பவுண்டுன்னு ஆகிடுச்சு பவுண்டுனா இன் யூஸ் ஓகே ஆல்ரெடி பவுண்டட் அண்ட் யார் இந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் அப்படின்ற ஒரு நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள மை கிளைம் அப்படின்ற ஒரு பிவிசி தான் இந்த பிவியை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இங்கே எனக்கு காட்டுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா நம்மளோட டிப்ளாமெண்ட் ஃபைலோட எஸ்டிஎஸ் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வால்யூம்ஸ் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் நேம் வந்து இபே வால்யூம் கொடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் கிளைம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் பண்ணிக்கிட்டு கிளைம் நேமில் உங்களோட கிளைமை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நம்ம பிவிசியில் என்ன நேம் கொடுத்துருந்தோம்னா மை கிளைம்னு கொடுத்துருந்தோம் அந்த நேமை தான் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த வால்யூம் எந்த கண்டெய்னருக்கு வேணுமோ அந்த கண்டெய்னரில் வந்துட்டு வால்யூம் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி மவுண்ட் பார்த்துல உங்களுடைய டார்கெட் டேரக்டே கொடுத்தாலே போதும் இப்போ வந்து ஒரு ரெப்ளிகா வந்து ஒன் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஜஸ்ட் இந்த ஃபைலை வந்து ஒரு பேக்கப் எடுத்துட்டு ஸோ இது அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இபிஐ அப்படின்ற ஒரு பாட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்க இந்த பாடை அப்படின்றப்போ அங்கே உங்களுக்கு பெர்சிஸ்டன் வால்யூம் கிளைம் எல்லாமே காட்டும் ஸோ இதில் வந்து வால்யூம்ஸ் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் எல்லாமே காட்டுது இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த வால்யூம் டைப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றத பாடுக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் டூலில் ரன்ட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் ஒர்க்கர் டூலில் நான் லாகின் பண்ணி டாக்கர் கமெண்ட் வச்சு நான் லாகின் பண்ணுறேன் என்னோடய கண்டெய்னர் பாட்டுக்குள்ளே ஸோ இதில் வந்து டெம்ப் பர்சன் தான
ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ரெப்ளிகாஸ் சேஞ்ச் பண்ணி டூ அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு பார்ட் ரன் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் ஒன்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் டூல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த வால்யூம்ஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்எஃப்எஸ் லெவல்லையும் எஃப்சி லெவல்லையும் நான் பண்ணலை ஸ்டோரேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு வால்யூம்ஸாக ஃபஸ்ட் நான் பிவியாக டிஃபைன் பண்ணி என்னோடய கிளஸ்டர் லெவலில் நான் வச்சுருக்கேனே தவிர என்னோடய எந்த ஒர்க்கர் நோட்லையும் நான் கொடுக்கல ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோரேஜ் வாங்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு சர்வர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கேசஸில் அதை கண்டிப்பாக அந்த சர்வரில் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த பிவிசி டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே மவுண்ட் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது அது கியூபரிட்டிஸ் கிளஸ்டர் லெவலில் ரெடியாக வச்சுருக்கும் உங்கள் ஸ்டோரேஜை ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஒர்க்கர் டூவில் லாகின் பண்ணி அதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸில் லாகின் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ண ஒர்க்கர் டூ ஸ்டில் எனக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒர்க்கர் ஒனில் லாகின் பண்ணி செக் பண்ணாலும் அந்த டேட்டா இருக்குது ஸோ அதனால் என்னோடய பாட் எந்த ஒர்க்கர் நோட்டில் ரன் ஆனாலும் சரி என்னுடைய பர்சிஷன் வால்யூம் ரிசோர்ஸ் பர்சிஷன் வால்யூம் கிளைம் த்ரூ என்னுடைய பாடுக்கு அந்த வால்யூமை மேப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய ஒர்க்கர் டூலேருந்து அகெயின் நான் வந்து ஒரு டேட்டா ரைட் பண்ணுறேன் ஸோ ரைட் பண்ணிவிட்டு பேரலாகவே நான் இன்னொரு ஒர்க்கர் நோட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க பாட்டில் வந்து நான் எல்லாம் போட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய டேட்டா இங்கேயும் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் இங்கே நீங்கள் டேட்டா ரைட் பண்ணாலும் சரி அந்த ஒர்க்கர் நோட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க பாட்டுக்கு வந்துடும் இந்த பிவி அண்ட் பிவிசி ரிசோர்ஸ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு ரிசோர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ப்ரொவிஷனிங் கூட நம்ம இதனால் பண்ண முடியும் ஸோ டைனமிக் ப்ரொவிஷனிங் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய ஸ்டோரேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நான் கேட்க மாட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி க்ளவுட் ப்ரொவைடரில் தான் வந்து டைனமிக் ப்ரொவிஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னோடய பாடுக்கு என்ன வால்யூம் வேணுமோ அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு ஒரு வால்யூம் ஸ்டோரேஜ்லேயும் க்ரியேட் ஆகி நான் பிவிசி த்ரூ என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த பிவி அண்ட் பிவிசியில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் ஸோ பிவி அண்ட் பிவிசியோட பேசிக்ஸில் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை எதாவது ரெக்வஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் Thank you. See you in the next video.